So it's the start of a new year. Es ist der Start eines neuen Jahres. And it's the start of a new year. We thought, wouldn't it be great to preach for 30 minutes only? Und am Anfang eines Jahres sie haben gedacht, wow, wäre es nicht cool, wenn wir nur für 30 Minuten predigen? <lacht> I can see some people go, yes. <lacht> Und ich sehe schon, weil die sagen, ja, ja, genau. I'm not actually seeing anybody going, mm. Und keiner sagt so, oh, aber das ist aber schade. I have my timer. Und ich habe meinen Timer. Let's see how well we do in this new season, shall we? Und schauen wir mal, wie wir da in die neue Se Jahre reinkommen. But today I just want to share about two verses in um, the Bible. Aber ich möchte zwei äh, Verse euch mitteilen. And there is an unlikely relationship between these verses. Und da gibt's eine hm, eine Beziehung zwischen den beiden, wo man gar nicht denkt. But as I was preparing for today, it became obvious that these two verses are kind of linked together. Um, aber als ich mich vorbereitet habe für den Gottesdienst, habe ich gemerkt, dass diese beiden Verse irgendwie zusammengehören. And the first verse is about God's action towards us. Und der erste Vers handelt von Gottes Aktion uns gegenüber. And the second verse is our action towards God. Und der zweite ist unsere Handlung Gott gegenüber. But they're kind of one of the same thing. Aber es ist irgendwie doch das Gleiche. One is from the Old Testament. Eins aus dem Alten Testament. And one is from the New Testament. Und eins aus dem Neuen Testament. And again, these two things marry together. Und diese beiden Dinge, die gehören zusammen. So the first verse is from a, a little book in the Bible called Lamentations. Und der erste um, Vers ist auf so einem kleinen Buch, das heißt Klagelieder. Now as you can see, I said that with a smile on my face. Lamentations! Und um, ihr seht, ich, ich lache so ein bisschen dabei. Klagelieder. Because actually Lamentations is anything but funny or happy. Denn uh, irgendwie Klagelieder, das ist überhaupt nicht lustig, oder? To lament is to grieve. Emotionally, um, passionately. Zu klagen bedeutet zu trauern mit voller Emotion, mit, mit Leidenschaft. Now, I don't know how many of you have read Lamentations this week. Anybody? Also, ich weiß nicht, wie viele Leute diese Woche Klagelieder gelesen haben. Okay, let's pull that back. Has anybody read Lamentations this month? <laughs> Hat jemand diesen Monat von Klagelieder gelesen? This year. Dieses Jahr. It's only the month. <laughs> This century. <laughs> In diesem Jahrhundert. Oh, oh, two. Yeah. Oh, I mean. <laughs> And one of them's the pastor. There you go. Oh, three. We have one over here. Well done, guys. Kudos to you. <laughs> Gut gemacht. <laughs> But Lamentations is a book of five poems. Lamentations, also Klagelied ist ein Buch, aus, um, besteht aus fünf Gedichten. And they are five poems uh, Lamenting the fall of Jerusalem to the Babylonians. Und diese fünf Gedichte, die klagen über den Fall Jerusalems durch die äh, ba Babylonier. Now the people of God up until that time were doing okay. Die Menschen zu der Zeit haben gedacht, hm, wir machen es eigentlich ganz gut. But once the fall of Jerusalem to the Babylonians happened. Aber als dann der Fall Jerusalem war und die Babi ähm, die Babylonia das Land eingenommen hatten. Things were very much not okay. Da waren die Dinge nicht mehr okay. The people of God were in despair. Die Leute waren echt verzweifelt. They were angry and confused. Sie waren wütend und durcheinander. They couldn't understand why God had let this happen. Sie konnten nicht verstehen, wie Gott es hatte zulassen können. And so these five poems are poems of lament. Und diese fünf Gedichte sind Klagen. They're full of emotion. Voller Emotionen. They're full of why God, why? Immer warum, warum? Full of despair. Voller Verzweiflung. That sound familiar? Klingt das irgendwie bekannt? Sometimes we can feel like that, can't we? Manchmal können wir uns auch so fühlen. God, I don't understand why you let this happen to me. Ich verstehe überhaupt nicht, Gott, wie du das zugelassen konntest, dass mit das passiert. And it's okay to be real with God. Und es ist gut, echt mit Gott zu sein. He's not afraid of your authenticity. Er hat keine Angst davor, wenn du authentisch bist. In fact, it's good to be real with God. Nein, es ist gut, echt mit Gott zu sein. Because when we're real with him and we're not hiding behind a mask, then he can come and meet us right in our point of need. Denn wir, wenn wir echt sind und uns nicht hinter einer Maske verstecken, dann kommt er wirklich direkt zu uns. Yet through all this lament and sorrow, we read in Lamentations 3, verses 22 to 23, und in diesen Büchern, da lesen wir folgendes. 
Because of the Lord's great love, we are not consumed. For his compassions never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. Da lesen wir ähm, mitten in den Klageliedern ähm, 3, 22 und 23. Gnadenbeweise des Herrn sind's, dass wir nicht gänzlich aufgerieben wurden. Denn seine Barmherzigkeit ist nicht zu Ende. Sie ist jeden Morgen neu und deine Treue ist groß. We sang it today, great is your faithfulness. Wir haben das schon gesungen, groß ist deine Treue. You know, I've been leading worship in this church ever since this church began. Um, ich habe von jeher um, den Lobpreis geleitet, uh, seit wir diese Kirche gestartet haben. And when we sang that song today, und als wir heute dieses Lied gesungen haben, it was like, wow! Wow! I could hear everybody! Es ist wirklich lustig, ich kann es hören. So I'm thinking that boils down to either two things. Das sind zwei Dinge. One, you're as old as I am, and that song brings back a lot of memories for you. Und und uh, ja, eure Reaktion sage ich, hm, entweder seid ihr so alt wie ich und dieses Lied bringt ganz viele Erinnerungen. It's a beautiful song. It's as old as the hills. Es ist ein ein wunderschönes Lied und es ist wirklich uralt. Or it's because when you are singing it, you're like, that's right. Oder wenn du singst, sagst du dir, wow, das ist echt, das ist richtig, das ist wahr. Great is your faithfulness, God. Groß ist deine Treue, Herr. You know, when Kevin and I were first saved, we were in a church. Um, als Kevin und ich zuerst uh, in der Gemeinde waren. And at that time, it was very common to sing, like what we've just sang, the steadfast love of the Lord never ceases. You would repeat it and repeat it and repeat it and repeat it and repeat it until it really got into your spirit. Da war so die Gewohnheit, dass man so eine Liedzeile äh, wie ähm, Gottes, Gottes Treue ist, Gottes Treue, dass man es immer wiederholt hat. Und zwar so lange, bis es wirklich in dich hineingegangen ist. I remember singing one song nonstop for half an hour one time. Ich kann mich erinnern, wir haben ein Lied mal gesungen, eine halbe Stunde, für eine ganze halbe Stunde lang. And it didn't get old. Und es ist überhaupt nicht alt geworden. It didn't get boring. Und es war überhaupt nicht langweilig. Because the more you sang it, the more that truth just witnessed to your spirit. Denn je mehr du das gesungen hast, desto mehr hat diese Wahrheit dieses Liedes deinem Geist Zeugnis gegeben. And I believe this is a word from the Lord for us as a church and individuals for 2022. Und ich glaube, dass das ein Wort des Herrn ist für uns als Gemeinde und auch als Einzelpersonen für dieses Jahr. I kid you not, but every morning that I have woken up this year, this song has been on my heart. As soon as I've woken up. Also dieses Jahr, jeden Morgen, immer wenn ich aufgewacht bin, kam dieses Wort in, mein, in meine Gedanken. I haven't thought of this song for 20 years. Und, und zwar dieses Lied. Und ich habe über dieses Lied seit 20 Jahren nicht mehr nachgedacht. And then all of a sudden, bang, it's there. Und plötzlich war es da. Why is that? Warum ist es so? Because the spirit is moving. Denn der Geist bewegt sich. He wants us to remember the faithfulness of God. Er möchte, dass wir uns an die Güte und Treue des Herrn erinnern. You know, this verse has so many things that you can pull out of it. In diesem Vers da, da gibt so viele Dinge, die da drin stecken. It's great to know that whatever happened the day before, his mercies are new every morning. Es ist gut, dass ganz egal, was am Vortag passiert ist, seine Barmherzigkeit ist neu jeden Morgen. It reminds me of when my children were small. Es erinnert mich daran, als meine Kinder noch klein waren. Now I have two grown up boys now. Und ich habe jetzt zwei Jungs, die sind schon erwachsen. And my boys are 14 months apart in age. Und sie sind so 14 Monate auseinander. My boys are lively. Und sie sind lebendig. And they were lively toddlers. Und sie waren auch lebendige ähm, Kleinkinder. <lacht> I can see Bernadette laughing. She goes, I know where you're going with this, girlfriend. Und ich sehe schon Bernadette, sie weiß schon, worauf ich hinaus will. Now I had just one, one aim by the end of the day when they were toddlers. Und, und am Ende des Tages, ich hatte nur ein Ziel mit diesen lebendigen Kleinkindern. And it was, what has ever happened throughout the day. Egal, was an diesem Tag passiert ist. We always go to bed with a cuddle. Wir gehen immer ins Bett und wir umarmen uns und knuddeln. And in the morning we start afresh. Und am Morgen fangen wir ganz neu an. Now I would love you wonderful people who don't have children yet. Und an alle die noch keine Kinder haben oder keine Kinder haben. I would love you to believe that it's like all fun. Ich möchte, dass ihr glaubt, dass es wirklich macht wirklich Spaß. And everybody gets on. Und und jeder geht weiter. You sit around the dinner table and you laugh and hear about each other's day. 
und dass du am, am Abendessen sitzt und dich ganz gemütlich über den Tag unterhältst. Not in my life. Aber in meinem Leben nicht. It's like, will, will you get down from there? How many times have I told you, you're gonna break your neck? Wirst du da runterkommen? Du wirst dir noch das Genick brechen. Wie oft habe ich es dir schon gesagt? Stop fighting! Äh, no. Beiß nicht so rum. Uh, 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 I don't care who started it, because I'm ending it right now. Ich, hier hört's auf, egal wer angefangen hat. Sound familiar? <lacht> Kennt ihr das? Right? Ja. But no matter how bad it got. Aber ganz egal, wie schlimm es auch wurde. We went to bed with a cuddle. Wir sind ins Bett gegangen mit den mit Knuddeln. And we always started with a clean slate. Always. Und wir sind immer morgens mit einem äh, weißen Platt ganz neu haben wir angefangen. We never bore grudges. Wir haben nichts gegeneinander gehalten. We never went into a sulk for two weeks. Und wir sind auch nicht so in, in Schweigen äh, gegangen für zwei Wochen. We started afresh every morning. Jeden Morgen haben wir ganz neu angefangen. His mercy is new every morning. Seine Barmherzigkeit ist jeden Morgen neu. You might have had a bad day yesterday. Vielleicht hattest du gestern einen schlechten Tag. But his mercy is new every morning. Aber seine Barmherzigkeit ist neu jeden Morgen. Amen. Yeah. <laughs> As I was looking at this verse again, the word that stuck out to me was new. Und was das das Wort, was mich wirklich umgehauen hat, war neu. Now it makes sense that you know they're new every morning. It's a new day. Natürlich macht es Sinn. Es ist ja ein neuer Tag. But as I was thinking about it, I was really challenged on the inside. Aber während ich darüber nachgedacht habe, da, da war ich innerlich echt herausgefordert. And I felt God say, Marty, my mercies and my faithfulness are new every day. Und ich habe gemerkt, wie Gott zu mir sagt, Marty, meine Treue, meine Güte, meine Barmherzigkeit ist neu jeden Morgen. Because they're different every day. Weil sie ist jeden Tag anders. Because every day you need a different kind of my compassion. Denn jeden Tag brauchst du eine andere Art, unterschiedliche Art und Weise von meiner Barmherzigkeit. Every day you need to experience my faithfulness in a new way that is relevant to you in that moment. Jeden Tag äh, musst du meine Treue neu erleben und zwar so wie sie relevant ist in dem jetzigen Moment. And I believe that God is wanting us to expect to see his faithfulness in ways we have never seen it before. Und ich glaube, dass Gott möchte, dass wir seine Treue und Güte in einer Art und Weise erleben, wie wir es noch nie erlebt haben. And it's good to look back. Und es ist gut zurückzugucken. And to remember the faithfulness of God. Und sich an die Güte des Herrn zu erinnern. But I believe that things are, are changing so that what was great then is not fit for purpose now in so many different areas of life. Aber ich glaube, dass was damals was vergangen ist, das war gut damals, aber das reicht nicht für jetzt für die neue Zeit. So I want to encourage you to expect to see the faithfulness of God in your life in a new way. Darum ähm, ermutige ich euch, erwarte, dass Gott, Gottes Treue in deinem Leben ganz neu und auf eine andere Art und Weise wirkt. Because he's able to do immeasurably more than all we ask or imagine. Denn er ist fähig, dass er viel mehr tut, als wir uns hier ausdenken können. He wants you to meet with him in a new way. Er möchte, dass du ihn triffst in einer neuen Art und Weise. To experience his compassion in a new way. Dass du seine Barmherzigkeit in einer neuen Art und Weise erlebst. His love, his faithfulness in a new way. Seine Liebe, seine Treue in einer neuen Art und Weise. So that with these two verses that marry together, that's und, our part. Uh, that God's und, part. Und sorry. jetzt kommt, also das ist Gottes, Gottes Teil und jetzt kommt unser Teil. Now we come to our part. Weil jetzt kommen wir zu unserem Teil. Can we look together at Philippians 3 verses 13 to 14? Und das steht im Philippa 3 13 14. It says brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it, but one thing I do. Now this is this is the bit here. We all know this, I'm sure. Forgetting what is behind and straining toward what is ahead. I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Philippa 3, 13 bis 14. Brüder, ich halte mich nicht selbst dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich. 
Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Now I was listening to the sermon of a really dear friend of mine just recently. Und um, kürzlich habe ich den Gottesdienst angehört von einem sehr guten Freund von, Freund von mir. And he was he shared on this verse. Und er hat um, über diesen Vers gepredigt. And he was saying it's like driving a car, the car of your life. Und um, er hat gesagt, das ist so wie wenn du ein Auto fährst, das Auto deines Lebens. And that when you're driving a car, I mean I don't drive, but I'm guessing this is true. Also ich fahre jetzt nicht Auto, aber ich glaube, dass das wahr ist. When you're driving a car, you're looking forward. Und wenn du ein Auto fährst, dann guckst du nach vorne. You're not looking at the person next to you. Du schaust nicht die Person neben dir an. I've just got to tell you this. Oh, ich muss dir das erzählen. I've been in cars with friends where I've, I've been like this. Look at the road. Look at you know, willing them to look at the road and not look at me and chat, you know. Also ich bin ich bin schon in Autos gefahren, wo Leute sich so mit mir unterhalten wollen. Habe ich gesagt, bitte schau auf die Straße, bitte schau auf die Straße. Not looking at your phone. Uh, schau nicht auf dein Telefon. But you're looking ahead. Schau bitte geradeaus. But at times you have to look in the rear view mirror. Aber manchmal musst du auch in den Rückspiegel gucken. And it's good to look in the rear view mirror because, as I found out today. Weil es ist gut, wenn du in den Rückspiegel guckst, weil so ich wie ich heute ähm, rausgefunden habe. Well, checking, googling, why do you use the rear view mirror? <lacht> da habe ich in der Google gefragt, warum benutzt man einen Rückspiegel? I don't drive, I just get in the car and turn up places, it's great. It says, you look in the rear view mirror to prepare for any potential dangers. Da steht drin, ähm, du schaust in den Rückspiegel, um dich auf mögliche Gefahren vorzubereiten. So that's one of the reasons. Das ist eine der Gründe. And so it's good for us at times to look back because we learn from past mistakes. We remember past blessings. Und es ist gut, dass wir ab und zu mal nach hinten schauen, weil wir aus Fehlern lernen, aus Vergangenheiten äh, Lehren ziehen und uns vielleicht anders verhalten. But if we're in the car and we're continually looking in the rearview mirror. Aber wenn wir im Auto sind und wir schauen immer nur in den Rückspiegel. And forgetting to look out the front. Und vergessen nach vorne zu gucken. What's going to happen? Was passiert dann? Anybody? Yeah, we're going to crash. Da werden wir einen Unfall bauen. And so there's this tension there, isn't there? Also da ist so eine so eine Spannung da. The remembering what God has done and, and, and not forgetting. Dass wir uns daran erinnern, was Gott getan haben und es nicht vergessen. But there's also the looking forward. Aber auch das nach vorne schauen. And it's good from, from time to time to remember the things that God has done. Und es ist gut von Zeit zu Zeit, dass wir uns erinnern, was Gott getan hat. But I believe we're in a time where it's time to look forward. Aber ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo es Zeit ist, nach vorne zu schauen. This really is a new season. Es ist eine neue Jahreszeit, eine neue Ära. I really believe it with all my heart. Und ich glaube das von ganzem Herzen. This spiritually, this is a new season. Das ist wirklich, das ist eine neue Zeit. And I would love to be able to tell you what that season is going to look like. Und ah, ich würde euch so gerne erzählen, wie diese uh, diese Zeit aussieht. But I don't know. Aber ich weiß es nicht. But what I am doing? Aber was ich weiß? Forgetting what is behind. Ich vergesse, was hinter mir liegt. Looking towards what is ahead. Und ich schaue nach vorne, was vor mir liegt. Taking hold of everything that Jesus took a hold of me for. Und 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 ich halte fest für alles, was Jesus möchte, dass ich festhalte. Imagine if we all did that as a church together. Stell dir mal vor, wir tun das als Gemeinde zusammen. Wouldn't that be incredible? Ist das nicht unglaublich? Wäre das nicht cool? Not forgetting what's behind and not dismissing it, and but just looking forward. Nicht, nicht, wir vergessen nicht, was da hinten liegt, oder wir wir lassen es auch nicht aus den Augen, aber wir gucken nach vorne. Yo, this year could be the journey of our life, couldn't it? Dieses Jahr kann die Reise unseres Lebens sein. As a church together. Als Kirche, Gemeinde. As individuals, who knows what God's got planned? Alle zusammen und aber auch als allein als Einzelperson. Wer weiß, was Gott alles schon geplant hat? But if we keep looking back, we'll crash, we'll miss it. Aber wenn wir nur zurückkommen, dann dann werden wir einen Unfall bauen, dann werden wir es verpassen. I've heard so many people say, oh, oh, I, I remember the good old days when we did stuff like this. Und ich habe Leute, die sagen mir, ah, oh, erinnere dich an die guten alten Tage, wo wir das so und so gemacht haben. Do you remember the good old days when we did that? Oder als wir das und das gemacht haben damals. 
And it's so easy to look back and see the good old days, isn't it? Und es ist so einfach zurückzugucken und die gute alte Zeit anzugucken. But there was challenges in those good old days. Aber auch da gab es Herausforderungen in diesen guten alten Tagen. But if we keep looking back, then we're not going forward. Aber wenn wir immer nur zurückgucken, dann gehen wir nicht nach vorne. So God is saying that his mercies are new every morning. Und Gott sagt, meine Barmherzigkeit ist neu jeden Morgen. Do we to expect to experience his faithfulness in a new way every day? Um, erwarte, um, erwarte das wirklich, dass du seine Treue jeden Morgen in einer neuen Art und Weise erlebst. And at the same time we look forward, we say God, yet yeah, bring it. Und zur gleichen Zeit schauen wir nach vorne und sagen, ja Gott, bring die, bring diese neue Gnade. The good old days might have been good, but man, I'm excited about the even better ones. Oh, die gute alten Tage, die waren gut, aber ich erwarte die noch besseren. Because what was before is not fit for purpose now. Denn was vorher war, das, das kann das Ziel jetzt nicht mehr erreichen. And as we choose to just leave behind the past where it belongs. Und wenn wir uns darum, dafür entscheiden, die Vergangenheit dort zu lassen, wo sie hingehört. It helps us to focus and concentrate on what is ahead. Dann hilft es uns uns zu fokussieren und uns zu konzentrieren auf das was vor uns liegt. You know, you can also you know when we we mess up at times, don't we? Um, manchmal ver vermasseln wir es auch. Even all those mess ups, leave them behind. Selbst die ganzen durcheinander, die wir verursacht haben, lass you, die einfach hinter dir. You don't have to keep paying for them in your head again and again and again and replaying and replaying and replaying and replaying. Du musst es nicht immer wieder in deinem Kopf durchspielen und nochmal und nochmal und nochmal. Because Jesus paid the price for those mess ups and mistakes. Denn Jesus hat den Preis für dieses Durcheinander und diese ganzen Fehler schon bezahlt. Because of his sacrifice, you are forgiven. Denn wegen seinem Opfer um, dir ist vergeben worden. You see, that's how powerful the blood of Jesus is. You're forgiven. So kraftvoll ist das Blut Jesus. Dir ist vergeben worden. To the point where you can say, I'm leaving that behind. I'm moving forward. My past is not going to rob me of my future. Und zwar bis zu dem Punkt, wo wir sagen können, uh, die Vergangenheit ist vorbei, die Zukunft ist vorwärts. Meine Vergangenheit bestimmt nicht meine Zukunft. Isn't that great? Ist das nicht großartig? This is one of my favorite verses because you know whenever I make a mistake which you know I do occasionally don't I Kevin Also wisst ihr manchmal kann Kevin kann es bestätigen mache ich so paar Fehler Don't be so passionate with that oh yes answer <laughs> so, Sei mal nicht so leidenschaftlich mit dem ja <laughs> But thank you darling So this is this is the verse that I run to <laughs> Und das ist dieser Vers zu dem ich dann hinrenne und und mich daran festhalte Yeah that wasn't good but I'm moving on das war nicht gut, aber ich gehe weiter nach vorne. But I really believe it's a new season. Aber ich glaube, es ist eine neue Jahreszeit. You know, we, we hear the phrase first in the natural and then in the spiritual. Um, wir, wir kennen diesen Ausspruch zuerst uh, im first in first in the natural, zuerst im natürlichen and secondly in the spiritual. Und dann im uh, geistlichen. Where does that come from? It's in the Bible. <laughs> oh, apparently it's in the Bible. <laughs> Do you know where in the Bible? No. Genesis. <laughs> is that is that because you know or was that guess? There you go. That's Kenny, our elder. Also Kenny hatte die Antwort irgendwo im ersten Mose. Man was made first, and then he breathed. God breathed his spirit into man. Um, der Mann wurde zuerst geschaffen und Gott hat seinen Geist hineingesprochen. It says it somewhere else, doesn't it, in the New Testament? Aber es steht noch mal irgendwo im Neuen Testament. Anyway, I transgress. I'm never going to stick to 30 minutes if I do that. But first in the natural and then in the spiritual. Kevin and I came home from the UK. Also Kevin und ich, wir sind von UK nach Hause gekommen. <laughs> we thought we'd never get home, but we did. Wir dachten, wir kommen niemals nach Hause, aber wir haben es geschafft. And we got home. Und wir sind dann endlich zu Hause angekommen. Tired, coughing, exhausted. Oh, müde, husten, ganz müde, K.O. Und Kian says, I've got an idea, why don't we change bedrooms? Und dann hat Kian gesagt, oh, ich habe eine coole Idee, warum, warum tauschen wir nicht die ähm, Schlafzimmer? Like Kian, getting, getting up to cook some dinner and sit down is exhausting enough and you want to change bedrooms. Uh, also es ist schon, schon uh, anstrengend genug, das Abendessen auf den Tisch zu bringen und jetzt willst du auch noch die Betten alle tauschen. 
So do you know what we thought about it? Aber dann haben wir darüber nachgedacht. And we thought, why not? Und dachte, hm, warum nicht? It's a new season. Es ist eine neue Jahreszeit. So we gave up our massive bedroom in the loft. Also dann haben wir beide unseren wunderschönen großen äh, <lacht> Schlafzimmer unter dem Dach aufgegeben. For the small bedroom downstairs. Für das kleine Schlafzimmer, das unten ist. I was up for it straight away. Also ich war davon ganz am Anfang gleich dafür. Kevin took a little persuading. Und Kevin musste noch ein bisschen überzeugt werden. But eventually, Kian and I managed to wear him down, and he said yes. <laughs> Aber irgendwann haben wir ihn überrumpelt und dann hat er ja gesagt. So we changed bedrooms. Und um die Schlafzimmer zu tauschen. And we decided that in this new bedroom, it was going to be like not only a new season in the house, it's a new season for our lives. Und dann haben wir beschlossen, dass es nicht nur eine neue Jahreszeit in unserem Haus ist, sondern auch in unserem Leben. So instead of like the old days when I would just wake up and kind of fall out of bed and kind of crawl to the bathroom. Also, also dass es nicht mehr so ist wie in der alten Zeit, wenn ich aufwache und dann irgendwie mich ins Bad schleppe und da noch gar nicht wach bin. I feel like I've arrived in Germany now because I've got a coffee machine. Also ich bin, bin jetzt wirklich, ich, ich weiß es zu schätzen, eine gute Kaffeemaschine zu haben. So I kind of fumble my way into the kitchen, I'm like... Also ich, kann, ich, ich kann also im, im, im Dunkeln jetzt in die Küche kommen und ich finde auch schon da die Kaffeemaschine. And then I'd finally find my way out the door and go into work. Und irgendwann finde ich dann auch die Haustür und dann gehe ich zur Arbeit. But we decided in this new season in our new bedroom. Und dann haben wir beschlossen in dieser neuen Zeit in unserem neuen Schlafzimmer. Every morning we're going to read the Bible to each other. Jeden Morgen werden wir uns gegenseitig die Bibel vorlesen. And you know, it's, it's great. Und es ist großartig. I love having somebody read the Bible to me. Und ich liebe es, wenn mir jemand die Bibel vorliest. My eyes are shut. Meine Augen sind noch zu. <lacht> I'm lying on his chest. Und ich liege an seiner Brust. Just listening to the word of God. Und ich höre das Wort Gottes. <lacht> But what I'm trying to say is that even in that we felt spiritually um, it's a new season. Aber selbst darin haben wir spüren wir, es ist eine neue Zeit im geistlichen auch. Now we've been married 23 years. We've never done that before. Um, wir sind jetzt 23 Jahre verheiratet und haben das vorher nicht gemacht so. Yes, we've prayed together. Yes, we've read the word together. Ja, wir beten zusammen. Ja, wir lesen das Wort Gottes zusammen. But to make a commitment to just wake up and the first thing we do, grab the Bible and read the word together and pray together before, well not before coffee, that would be a lie. But aber, to do, <laughs> sorry. aber aber äh, so, so eine Verpflichtung einzugehen, zu sagen, okay, wenn wir bevor wir aufstehen, bevor wir einen Kaffee haben, also noch nicht vielleicht ganz bevor wir einen Kaffee haben, aber ähm, dass wir da zusammen die Bibel lesen. But doing that has has really, I don't know, it's, it's just just really opened up something new, hasn't it, Kevin? Aber das hat irgendwas Neues eröffnet. Just a little thing. Was ist ja, ist ja nur was ganz Kleines. Maybe you, you people who are married here, maybe you already do that. Vielleicht haben wir Leute hier, die fahren sind und ihr macht sowas schon. I wish you told me. <lacht> ich ich wünschte, ihr hättet es mir erzählt. Das ist wirklich großartig. But it's the start of a new season. Aber es ist der Start einer neuen Jahreszeit. And because we changed rooms in the house, it like kicked something off in us spiritually. Um, aber weil wir die Räume getauscht haben und verändert haben im Haus, hat es auch im Geistlichen was ausgelöst und gestartet. So I could stand here and feel really guilty that for 23 years we have not done that. Also ich könnte jetzt hier stehen und mich total schlecht fühlen und schuldig fühlen, weil wir das seit 23 Jahren nicht gemacht haben. That doesn't profit me, doesn't profit Kevin, doesn't profit anybody. Aber das würde niemanden irgendwas nützen, weder mir Kevin noch jemand anders. Kevin and I have always had a really good marriage, praise God, it's glory to him. Aber Kevin und ich, wir haben schon immer eine ganz gute Ehe, ganz, ganz viel Dank But an forgetting Gott. what is behind. Aber vergiss mal, was hinten dran ist. And pressing towards what is ahead. Und schau, was vor dir liegt. Even together as a couple, we're doing things new. We're coming into a new way for this new season that God has for us. Und selbst als Ehepaar, wir wir sind schon so lang zusammen, aber wir kommen in eine neue Zeit und wir machen Dinge neu und wollen das Neue, was Gott für uns hat. So finally, those two things work together. Diese beiden Dinge äh, kommen zusammen und arbeiten zusammen. God's mercies are new every morning. Gottes Barmherzigkeit ist neu jeden Morgen. Great is his faithfulness. Groß ist seine Treue. He's not going to leave you. He's not going to forsake you. He's always for you. Er wird dich nicht verlassen. Er wird nicht von mir dir weichen. Er wird immer bei dir sein. And our part is to receive that, accept it, forget what is behind and walk into the new that und he has for us. Unser 
unser Teil ist es anzunehmen, das zu akzeptieren und nach vorne zu schauen. Amen. 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 We're gonna finish with a song. Wir werden jetzt noch ein Lied singen. A beautiful song called Mittelpunkt. Und das ist ein wunderschönes Lied. Mittelpunkt, das ist mein German. That's me. Oh, you don't have to translate it, do you? No, oh yeah, it. that's why. Center point. <laughs> das ist der Mittelpunkt in meinem Leben. Mm -hmm. So why don't we together just sing this and just recommit our lives, this season, the church, our dreams, our hopes, everything to him again. Just say, Lord, be the, the center point of my und, life. Und während wir dieses singen, dann komm einfach vor dir und sag, du bist der Mittelpunkt. Alles ist zentriert in dir. Mein Leben, meine Familie, meine Arbeit, alles. Amen. Amen. Amen.